ഹലോ സമ്മർ വെക്കേഷനിൽ കുട്ടികളായിട്ട് വരാൻ പറ്റിയതും പിന്നെ വളരെ ചെലവ് കുറഞ്ഞതുമായ ഒരു സ്ഥലത്തേക്കാണ് നമ്മൾ വന്നിരിക്കുന്നത് ഇന്നിപ്പോ നമ്മൾ പോകുന്നത് അൽമഹാത്ത എയർപോർട്ട് മ്യൂസിയത്തിലേക്കാണ് ദുബായ് ബോർഡറിൽ നിന്ന് ആകെ പതിനഞ്ച് മിനിറ്റ് എങ്ങോട്ട് എടുക്കുള്ളൂ അപ്പൊ നമുക്ക് നേരെ അകത്തെ കാഴ്ചകളൊക്കെ ഒന്ന് കണ്ടുവരാം ശരിക്കും നമുക്ക് ഗേറ്റ് കിടന്ന് അകത്തേക്ക് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഫ്രീ പാർക്കിംഗ് ഉണ്ടായിരുന്നു അത് അറിയാണ് ഞങ്ങൾ പുറത്ത് പാർക്ക് ചെയ്തു പിന്നെ സെക്യൂരിറ്റി ചേട്ടൻ ഞങ്ങളെ വിളിച്ചിട്ട് ഇവിടെ പാർക്ക് ചെയ്യിപ്പിച്ചതാണ് അപ്പൊ വരുന്നവരൊക്കെ നേരെ അകത്തേക്ക് പോകുന്നാൽ മതി പിന്നെ പാർക്കിംഗ് ഏരിയക്ക് അടുത്തായിട്ട് തന്നെയാണ് ടിക്കറ്റ് കൗണ്ടർ വരുന്നത് ടിക്കറ്റ് റേറ്റ് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ വലിയവർക്ക് പത്ത് ദിവസം രണ്ട് മുതൽ പന്ത്രണ്ട് വയസ്സ് വരെയുള്ള കുട്ടികൾക്ക് അഞ്ച് ദിവസമാണ് വരുന്നത് പക്ഷെ ടൂറിസ്റ്റ് ഗ്രൂപ്പായിട്ട് വരുവാണെങ്കിൽ അത് വലിയവർക്ക് ഏഴ് ദിവസം കുട്ടികൾക്ക് മൂന്ന് ദിവസമാണ് പിന്നെ ടൈമിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത് സാറ്റർഡേ മുതൽ തേഴ്സ്ഡേ വരെ രാവിലെ എട്ട് മണി മുതൽ രാത്രി എട്ട് മണി വരെയും ഫ്രൈഡേ മാത്രം വൈകുന്നേരം നാല് മണി മുതൽ രാത്രി എട്ട് മണി വരെയുമാണ് ടിക്കറ്റ് എടുക്കുമ്പോൾ തന്നെ നമുക്ക് എവിടെ നിന്നാണ് കണ്ടു തുടങ്ങേണ്ടതെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ ലാസ്റ്റ് കോർണറിൽ നിന്നാണ് തുടങ്ങേണ്ടത് അപ്പോൾ നേരം നമുക്ക് അങ്ങോട്ട് പോകാം അതുപോലെ ഇവിടെ സീനിയർ സിറ്റിസൺസ് വരുവാണെങ്കിൽ അവർക്ക് ടിക്കറ്റ് ഫ്രീ ആണ് പിന്നെ അവരോടൊപ്പം ഒരാൾക്കും കയറാൻ പറ്റും പിന്നെ വീൽ ചെയറിൻ്റെ എന്തെങ്കിലും ആവശ്യമുണ്ടെങ്കിൽ അതും ഇവിടെ അവൈലബിൾ ആണ് ആദ്യമായിട്ട് നമ്മൾ കാണാൻ പോകുന്ന എയർക്രാഫ്റ്റ് ഹാങ്ങറാണ് പേര് പോലെ തന്നെ ഇവിടെ ഇങ്ങനെ ഒന്ന് ഹാങ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന ചെറിയ ഒരു എയർക്രാഫ്റ്റൊക്കെ കാണുന്നുണ്ട് പിന്നെ നമുക്ക് കുറേ അധികം മോഡലുകളുണ്ട് വൺ ബൈ വൺ നമുക്ക് കണ്ടിട്ട് ഇതിൻ്റെ മുകളിൽ ഒരു സെക്ഷൻ ഉണ്ട് അത് കണ്ടതിന് ശേഷം നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിലേക്ക് പോകാനുള്ള വഴിയുണ്ട് അതുവഴി വന്നിട്ട് നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിലൊക്കെ കയറി കാണാവുന്നതാണ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി മുപ്പത്തി രണ്ടിലാണ് ഈ യു എ ഇ റീജിയനിലെ ആദ്യത്തെ എയർപോർട്ടായ അൽമഹാത്ത എയർപോർട്ട് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ടൂ തൗസൻഡിലാണ് ഇതൊരു മ്യൂസിയം ആയിട്ട് ഓപ്പൺ ചെയ്തത് വേൾഡിലേക്ക് വരുമ്പോൾ ഇവിടെ ഒരു എയർക്രാഫ്റ്റിൻ്റെ മിഡിൽ പോർഷൻ മുതൽ കോക്പിറ്റ് വരെയുള്ള പോർഷൻ ഇങ്ങനെ വെച്ചിട്ടുണ്ട് ശരിക്കും പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ കുട്ടികളുമായിട്ട് മസ്റ്റായിട്ട് വരേണ്ട ഒരു സ്ഥലം തന്നെയാണ് നമുക്ക് ഇങ്ങനെ വേറൊരിടത്തും ഇങ്ങനെ ഒരു റിയൽ എയർക്രാഫ്റ്റിൻ്റെ കോക്പിറ്റ് ഒന്നും നമുക്ക് ഇങ്ങനെ കാണാൻ പറ്റില്ല ഇത് കൂടാണ്ട് വേറെ എയർക്രാഫ്റ്റിൻ്റെ ഭാഗങ്ങളൊക്കെ നമുക്കിവിടെ കാണാൻ പറ്റുന്നുണ്ട് നമ്മളിപ്പോൾ ലഗേജ് വിടുന്ന ആ ഒരു ഭാഗമൊക്കെ നമുക്കിവിടെ കാണാൻ പറ്റുന്നുണ്ട് പിന്നെ ഈ ഇവിടെ കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടെ കാണുന്ന സ്റ്റെപ്പ് വഴി നമുക്ക് താഴേക്ക് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ താഴെ ഡിസ്പ്ലേ ചെയ്തിരിക്കുന്ന ആ എയർക്രാഫ്റ്റുകളുടെ ഒക്കെ അടുത്ത് പോയിട്ട് നമുക്ക് ഓരോന്നോരോന്നായിട്ട് കാണാവുന്നതാണ് നയൻറ്റീൻ തേർട്ടി ടുവിൽ ബ്രിട്ടനിൽ നിന്ന് ഇന്ത്യയിലേക്ക് പോകുന്ന എയർക്രാഫ്റ്റുകളുടെ ഒരു ട്രാൻസിറ്റ് ഹബ്ബായിട്ടാണ് ഈ ഒരു എയർപോർട്ട് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തത് ഇപ്പോൾ ഇവിടെ ഡിസ്പ്ലേ ചെയ്തിരിക്കുന്ന എയർക്രാഫ്റ്റുകളെല്ലാം ഒറിജിനൽ എയർക്രാഫ്റ്റുകൾ തന്നെയാണ് ആദ്യമായിട്ട് ഇവിടെ ലാൻഡ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന ഇമ്പീരിയൽ എയർവേസിൻ്റെ ഒരു എയർക്രാഫ്റ്റ് നമുക്കിവിടെ കാണാൻ പറ്റും ഇതിൽ നാല് പാസഞ്ചേഴ്സും ഒരു ക്യാപ്റ്റനും ഉൾപ്പെടെ അഞ്ച് പേരാണ് ഇവിടെ ലാൻഡ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് നയൻറ്റീൻ തേർട്ടി ടു ജൂലൈയിൽ സൈൻ ചെയ്തിരിക്കുന്ന എഗ്രിമെൻറ്റ് അനുസരിച്ച് ഇതൊരു ലാൻഡിങ് സ്ട്രിപ്പും ആയിരുന്നു അതോടൊപ്പം തന്നെ ഓവർ നൈറ്റ് റെസ്റ്റ് ഹൗസും ആയിരുന്നു ഇതിൻ്റെ ചാർജായിട്ട് ഓരോ എയർക്രാഫ്റ്റും പ്രതിമാസം എണ്ണൂറ് ഇന്ത്യൻ റുപ്പീസാണ് ചാർജായിട്ട് കൊടുത്തിരുന്നത് അതുകൂടാതെ ലാൻഡിങ് ആൻഡ് ഗാർഡ്സ് ചാർജായിട്ട് അഞ്ച് രൂപയും കൊടുത്തിരുന്നു ാണ് പത്ത് തരം എന്തായാലും കുട്ടികളെയൊക്കെ കൊണ്ടുവന്ന് കാണാൻ പറ്റിയൊരു സ്ഥലം നമുക്ക് ഇങ്ങനെ ഫ്ലൈറ്റിന്റെ അടി കൂടി മേളി കൂടിയൊക്കെ മേളി കൂടിയല്ല അടി കൂടിയൊക്കെ പോകാൻ പറ്റും ഈ ഒരു ഏരിയ കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ അടുത്ത് പോകുന്നത് ഫോട്ടോ ഗ്യാലറിയിലേക്കാണ് ഇവിടെ നമുക്ക് എയർക്രാഫ്റ്റുകളുടെ ഹിസ്റ്ററിയും അതുപോലെ തന്നെ പാർട്സുകളും ഒക്കെ ഇങ്ങനെ ഡെമോൺസ്ട്രേറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ഇടയ്ക്ക് നമുക്കിങ്ങനെ വീഡിയോ ഡെമോൺസ്ട്രേഷനും ഒക്കെ കാണാൻ പറ്റുന്നുണ്ട്
നമ്മുടെ സ്വന്തം കാക്ക അപ്പൊ ഈ ബേഡ്സിൽ നിന്ന് ഉള്ള പ്രചോദനത്തിൽ നിന്നാണ് ഫ്ലൈറ്റ് ഉണ്ടാക്കിയത് അപ്പൊ അതിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള കുറെ ഡെമോയും കാര്യങ്ങളും ഒക്കെ ഇവിടെ വെച്ചിട്ടുണ്ട് പിന്നെ നമ്മൾ പുറത്തേക്ക് ഇറങ്ങുമ്പോൾ ഇവിടെ ഒരു ലൈബ്രറി ഉണ്ട് പിന്നെ കുട്ടികൾ മസ്റ്റായിട്ട് കണ്ടിരിക്കേണ്ട ഒരു സ്ഥലം തന്നെയാണ് അപ്പൊ വെക്കേഷനൊക്കെ അവസാനിക്കുന്നതിന് മുന്നേ തന്നെ അവരെയൊക്കെ കൊണ്ടുപോയി കാണിക്കാൻ ശ്രമിക്കുക അപ്പൊ പുതിയ വിശേഷങ്ങളൊക്കെ ആയിട്ട് നമുക